protect my spirit. I won't do what you Fait quoi que ce livre-là, ce livre-là, c'est de la religion Vous n'avancerez pas. Les marabouts, parfois, les sorciers, les chimboiseurs, parfois, vous, ils vont même plus loin que vous. Ils utilisent même ça pour faire n'importe quoi. On a utilisé ce livre pour manipuler les gens, pour amener les gens dans tout et n'importe quoi, pour manipuler les populations, parce que ça a été mal compris. Alors que Jésus dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nul ne périsse, noir, blanc, chinois, tout le monde, là c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il dit qu'en lui, nous sommes une race élue. Nous sommes noirs, blancs, chinois. C'est pareil. Tu es noir, tu es blanc. Tu as besoin, tu as envie d'aller aux toilettes, c'est pareil. Tu as envie de manger, pareil. C'est quoi le problème Il est où le problème C'est que du mascara, c'est tout. C'est tout. Il y a des noirs, parfois, quand ils attrapent une maladie un peu bizarre, là, déclaration de peau, ils deviennent tout blancs. Il y en a plein, tu les vois comme ça. Ils deviennent tout blancs. Il y a parfois des albinos chez les noirs, chez les blancs, chez les chinois. Il est où le problème C'est quoi le problème Quel est le problème C'est pour ça que j'aime Jésus. En lui, il s'est fini les couleurs. Terminé Nous sommes un en Christ. C'est pour ça que j'aime Jésus. Pour me dire ce que tu veux, c'est pour ça que j'aime Jésus-Christ. Voilà. Oui, oui, c'est comme ça. La fausse machin. Les gens sont rentrés dans le Black Panther, le Black ceci, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Black Power, tout ça, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Voilà. Parce que derrière, on te montre autre chose. Race arienne. Pourquoi Voilà, c'est ça le problème. Mais en Christ, la chair doit mourir, justement. Pour que tu comprennes celui qui est en toi, le vrai qui est en toi. Le véritable, il est en toi. Voilà. Je suis grand, je suis blanc, je suis chinois, mais je suis esprit. On a dit plusieurs fois ici, 
Tu es trois personnes. Tu n'es pas que tu n'es pas que ta couleur. Ça, ça ira à la tombe, ça ira au trou. Et les vers de terre vont se faire un festin avec ta chair. Oui, c'est comme ça. Moi, j'ai perdu mon père. Il est mort. Tu sais que si on ouvre la tombe, c'est fini. Les asticots partout. Voilà. Mais l'âme, c'est où C'est ça le plus important. Eh oui. Tu, un jour, tu vas mourir. Moi aussi, on va mourir un jour. On va te mettre dans le trou. Voilà. Eh oui. Et ta gloire, tout ça, ça va finir. Terminé, ce sera fini. Voilà. J'ai un travail, mais je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu d'abord. Et il me donne la force de pouvoir travailler. Voilà. Mais si jamais on enlève, c'est fini. L'homme se glorifie, j'ai ça, j'ai ça. Mais si on te l'enlève, tu pleures. Ah, ah, ah j'ai rien. Mais non. Christ, tout est en Christ. Tout est en Christ. Amen. Tout est en Christ. Tu as un travail, bénis Dieu. Amen. Tu as un salaire, bénis Dieu. Amen. Bénis Dieu. Amen. Voilà. Tu es en bonne santé, bénis Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont estropiés. Au Rwanda, là-bas, au Nigeria. Ça tape là-bas, dans les autres pays. Eh oui. Il y en a, ils n'ont pas à manger. Il y en a, ça va être des galettes de terre. Voilà, c'est comme ça. Eh oui, toi tu manges, tu as les miel pops, tu as le pain, tu as tout, tu as les croissants, tu es content, tu te gaves, tellement autosuffisant, tu en as tellement, tu ne sais même pas quoi en faire, voilà. Et parfois tu boudes quand on te dit, même si ouais, encore les miel pops. Non, alors qu'il y en a qui souffrent, il y en a qui ils pourraient te, te déchirer parce que pour ce que tu as. Donc il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter, arrêtons de pleurer, parce qu'on nous a bombardé la région, on nous a donné, la région ça tue, ça tue. Je suis musulman, je suis plus fort que toi, je suis cathé. On s'en moque, ce n'est pas notre problème. Ce qui est plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le plus important, afin que ta vie change, ta vie soit transformée. Si avant, hier, on t'avait fait croire que Jésus-Christ est la religion, mets tout à la poubelle. On n'arrête pas, mets tout, verse. Ouvre ton âme, ta tête, et il y a une poubelle là, tu verses tout. Et tu comprends qu'avec Jésus-Christ, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est terminé, c'est fini. Arrête tes doctrines bizarres qu'on t'a mis, tout bizarre dans ta tête, te faire croire que parce que tu viens à l'église, ça y est, tu es saint, après tu fais n'importe quoi. Non, je viens à l'assemblée pour recevoir la parole et afin de transporter la chose chez moi. Voilà, c'est comme ça. Dis-moi Amen, c'est comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas autre chose. Il faut arrêter, il faut arrêter ces histoires de religion bizarres, des choses qui égarent les gens. On vous fait croire que parce que je suis là, j'ai fait le bénicité, j'ai fait ça, je prends l'eau de machin, et puis ça y est, c'est faux, c'est pas vrai. C'est des couillonnades, c'est pas vrai tout ça. Non, c'est des couillonnades. C'est pas vrai. C'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le plus important. L'accepter comme ton, comme ton Père, celui qui veut justement. Parce que même ton Père, ta mère, ne sait pas ce qui est au fond de toi. Non, 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 tu l'appelleras tout à l'heure, papa, j'étais dans tel lieu, mais il ne sait pas, parce que tu es maître de ta destinée, et Dieu veut te tendre la main, et tant pis pour toi si tu ne tiens pas la main, voilà, Dieu dit quand ces jours le donne, il faut, tu dois donner ton cœur, tu dois dire oui Seigneur, tu dois courir Seigneur, je te veux, parce que c'est chaud dehors, ça souffre dehors, les gens souffrent dehors, les gens tremblent dehors, les gens, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tout ça une jeune fille, je prends mon bac, tout ça, je me fais bobelle et je me fais me faire violer dans la, dans la broussaille. Voilà, est-ce que je voulais ça Non, voilà. Est-ce que tu connais l'enlèvement Tu ne connais pas. Voilà pourquoi quand Dieu dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est valable même pour moi. Tous les jours, Seigneur, je vais t'entamer, t'entamer. C'est pour ça que même si on se sent accroché à lui, on dit, Seigneur, non, 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 non. Je vais me mieux me soumettre à toi, voilà. Mais tu refuseras de te soumettre parce que tu, on t'a mis la religion dans ta tête. Et tu crois que ça, c'est à part. Dieu sert pas et j'ai ma vie. Toutes les décisions politiques qu'on vous prend là, vous croyez que ça se prend où Ça se prend dans les loges maçonniques ou bien les gens quand ils sont chez eux avec leur femme. On vous dit, on, on dissocie le privé, le privé. Non, ça c'est la sphère privée, la sphère publique. Mon aïe. Alors que eux, quand ils sont dans les restaurants, à fond chez eux dans la maison, ben, ils prennent les décisions là. Eh bien d'accord, bon, on votera ça à l'Assemblée aujourd'hui par rapport à ce que tu m'as dit. Mais oui, c'est donne des conseils entre amis, entre potes aussi. Et après on vote, c'est de l'influence, c'est tout. Toutes tes manipulations. Eh oui. Pour information. Et après, on vous manipule, on vous lave le cerveau et vous croyez que c'est vrai. Non, non. Pourquoi Parce que tu as un cœur en toi. Tu as un esprit, tu as une âme en toi. Tu as quelque chose en toi que Dieu veut justement. Tu as un esprit et Dieu veut être en communion avec toi. Dieu veut faire l'unité avec toi justement. Dieu veut justement s'associer avec toi. Dieu veut justement te montrer que parce qu'il est esprit, tu dois lui donner ton esprit. Et parce que tu donnes à ton esprit justement, tu verras. Les amis, les potes que tu connais, tous ces gens-là, tout le monde va crever, c'est ça le problème. Tout le monde va mourir, tout le monde va crever, tout ou tard. Je sors là, je peux me faire un accident et fini. Eh oui, qu'est-ce que j'ai fait Le Seigneur a dit, c'est pas vous faire peur, celui qui croit en moi. 
qui m'accepte comme Seigneur Sauveur sera sauvé. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Comme je disais à mon fils ce matin, Dieu te laisse faire ce que tu veux. Tu peux te rebeller à Dieu. Tu as le droit. Mais après, viendra le jugement. Et là, on va s'amuser. Là, ce sera le tribunal de Christ. Le jour du Seigneur. Il sera dangereux. Là, ça ne va pas rigoler. Ce sera, ce sera autre chose. Ça ne rigolera pas. Là, ton petit, ouais, mais Dieu, ouais, mais ceci. Non, c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Il faut que tu entends, vous le dise, que tu dis, Seigneur, je n'ai pas le choix. Mais tends la main à Dieu. Ce n'est pas la religion. Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu tends la main, franchement, même si pour un temps, tu payes le prix. Moi, quand j'ai dit oui à, oui à Jésus, j'ai perdu des potes. Oui, j'ai perdu des amis. Oui. Mais quand je venais à l'église, ce n'était pas faire un café dîner dans ça. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Parce que des potes, il y en avait dehors. Voilà. Mais quand j'ai perdu, oui, j'ai perdu des amis. Mais ce que j'ai gagné aujourd'hui, je peux dire comme Paul, je suis content. Oh, c'est magnifique ça. Et tu, quand tu entends les nouvelles d'autres personnes, tu dis, waouh, heureusement que j'ai fait le choix de dire oui à Jésus. Ça fait 14 ans, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu, rien du tout. Je dis, vraie conversion, pas la religion. Non. Parce que si euh, tu étais catholique, pour tout ça, c'est des couillonnades. Non. Aussi, on nous a baptisés avec aspersion, tout petit, on ne marchait même pas encore. Voilà. Après, il faut dire oui à Jésus, on te plonge et tu reviens à la nouveauté de oui, c'est comme ça. Ah C'est ça. Et là, après, le Saint-Esprit te guide. Et quand après, sa présence a commencé à me toucher comme d'autres personnes que je connais au travail, tu dis, ah bon Seigneur, tu n'es pas plus dans le bâtiment alors. Il dit, oui, tu viens recevoir ma parole pour que je puisse te guider dehors. Tu es en train de travailler, il y a une nuée qui t'enveloppe. Tu vas faire tes coups, ça te suit, tu dis, mais dis donc, il me voit partout. Eh bien oui, c'est ce Dieu-là. Tu passes sur le périphérique, tu ne sentais pas sa présence. Là, tu passes, tu sens, tu dis, Seigneur, au même endroit, je sens. Il dit, oui, je suis partout. Je vis dans les cœurs de ceux qui me disent oui. Voilà. Pour t'aider, te protéger. La réalité angélique est réelle. Ce que les gens ne comprennent, c'est parce que c'est qu'il y a un monde parallèle à notre monde. Il y a le monde terrien et le monde de l'esprit. Les deux mondes cohabitent et les deux mondes se font. Les deux mondes, justement, il y a une guerre en permanence. Les anges, les, disons, les démons et les anges, ils font leur gauche-droite. C'est à toi de savoir où tu veux tanguer. Eh oui, chacun a sa mission. Eh, c'est une réalité. On veut cacher ça aux gens. Quand tu rêves, quand tu dors, qu'est-ce qui se passe Tu dors, tu es couché, mais ça travaille. Tu vis, il y a quelque chose. Le monde et l'esprit est vrai. Eh oui. Parfois, il y a un autre monde que tu dis, mais attends, ça va peut-être se réaliser dans ma vie. Non, pas forcément. Certaines choses, oui. Parce qu'il y a un autre monde. C'est pour ça que Dieu dit, un esprit ne dort ni ne sommeille. Ta chair a besoin de repos, mais ton esprit n'a pas besoin de repos. Non, parce qu'il est fait comme ça. Et la partie éternelle en toi, c'est ton esprit, ton âme. Seul Dieu peut la détruire. Le diable ne peut même pas la détruire. Seul Dieu, elle est éternelle en Dieu. Mais quand Dieu, c'est -ce elle qui est éternelle. Donc quand ils vous font toutes sortes de films là, à l'éternité, à la Hollywood et tout ça, en, le monde éternel, les, en, 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 non, le, ton esprit, ton âme est éternel. Dieu seul a le pouvoir de la détruire. Seul. C'est pour ça qu'il veut communiquer avec une chose qui lui ressemble. Toi, ta chair. Ta chair ressemble à ton cousin, à ta cousine. Ça, c'est une chose. Voilà. Et la preuve, c'est que quand euh, la, la, la destinée n'est pas la même. Je dis, mais pourquoi nous, on est frères et sœurs Pourquoi on n'a pas la même destinée Pourtant, on sort du même père, de la même mère. Qu'est-ce qui se passe Parce que l'esprit, est, il a sa part d'identité. C'est un, un être entier, unique. Voilà. Et lui, il doit être en communion avec Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu cherche les vrais adorateurs, un esprit en vérité, un esprit adoré, un esprit, tout ça. Avec ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit. Comprends ceci, vite fait, parce qu'on a rien vu, mais il faut, il faut que ça rende, il faut que ça rende, que tu comprennes, tu comprennes quelque chose. Il faut vraiment que tu comprennes quelque chose. Tu comprends, on a dit plusieurs fois. On va dire... Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Tu es trois personnes, que tu le veuilles ou non. Vous voyez, ça va Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou non. Parce que si la vie, c'est de vivre et de mourir, c'est tout. Mettre au boulot de dos, c'est tout. C'est ça la vie. C'est pas la peine de se priver. Faisons n'importe quoi. Mais oui, puisqu'on va tous mourir. Frère, à quoi ça sert À quoi ça sert Faisons n'importe quoi. Puisque on vit, on va mourir. À, à quoi ça sert Gaffe-toi, bois-toi et fais n'importe quoi. Couche, décoche, cherche les femmes à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui te met ces pensées C'est le diable. Parce que lui, il est esprit. Il te fait croire justement que tu n'as pas un esprit en toi. Il te fait croire ça. 
Mais tu as un esprit en toi, justement. Eh oui Et il sait que si tu vis tout en faisant tout et n'importe quoi, quand tu partiras, c'est l'enfer, c'est point bas. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Non. Mais en Christ, Dieu dit il a donné son Fils unique afin que nul ne périsse. Frère, sœur, tout le monde a lu ce verset. Afin que nul ne périsse ne soit détruit, ne meure, ne soit fini, mais que tous aient la vie éternelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Jean 3, 16. Afin que nul ne périsse, nul n'est mis pour noir, blanc, chinois, toutes les couleurs, chabin, je pas, cabresse, tout ce que tu veux. Nul ne périsse. Eh oui, dans certains pays, on dit ça, cabresse, chabin, tout ce que tu veux. Guengueru, dans certains pays, pour les albinos. Dans l'Afrique, on les appelle les guengueru, voilà, des albinos. Afin que nul ne périsse. Parfois, quand on dit vous dites cabresse, pourquoi pas cabri aussi Afin que nul. Non, mais il faut arrêter. Ça, c'est les sobriquets bizarres. On faut arrêter ces bêtises. Et après, les gens se disent il y a des complexes d'infériorité. Je suis noir, je suis blanc. Il faut arrêter. Je m'aime comme je suis. Tu ne m'aimes pas, je m'en moque. Je suis beau. Parce que Christ, Dieu m'a créé avec beaucoup de bonheur. Voilà, c'est tout. C'est fini. C'est terminé. Trop de complexes. Parce que l'autre est comme ça. Il faut que j'ai la même forme. Alors, on fait des, des régimes draconiens. Voilà. Non, tu es ce que tu es. Tu es petit, tu es grand, tu es grossé. C'est ton corps. Voilà. Tu fais ce que tu veux. C'est ton corps et point. Tu dois t'aimer comme tu es. Voilà, c'est comme ça. Et ne pas dire aux autres, toi tu es laid, moi je suis beau. Non, il sait qu'il est comme Dieu l'a créé aussi. Point barre. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que ça rentre dans les têtes, que les gens soient délivrés de ces pensées bizarres. Parce que la, 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 la dame a dit, je suis plus poté, toi tu es moins poté, tu es mince, tu es mec, tu es au, au menu. Tout ça, ce sont des bêtises. Et quand tu lances des sobriquets sur les gens comme ça, c'est parce que toi-même tu ne t'aimes pas. Voilà. Sinon, tu ne vannes pas les autres. Voilà. Mais quand on s'aime, on a compris que Dieu nous a créés avec beaucoup d'amour. Donc, on respecte tout le monde. On aime tout le monde. Voilà. Il est sorti noir parce que Dieu a voulu. Il est sorti blanc parce que Dieu a voulu. Point bas. Et les deux ont, ont, ont un travail à faire pour la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et oui, regarde. 1 Timothée 3.1. 1 Timothée 3.1. On va prendre la Bible. Allez, en passage. Vous allez. 2 Timothée 3.1. On est, on est dans une société connectée aujourd'hui. Société connectée. Mais si Dieu va te transformer, Dieu va te changer. L'amour de Dieu, ça change. Tu sais, moi, je, je ne t'ai pas, pas... Je suis comme ça, mais j'avais ma vie aussi. Hein. J'avais ma petite vie aussi. Hein. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Et on a toujours besoin de transformation. C'est vrai qu'on dit, on dit Christ transforme. Mais bien sûr, regarde. 2 Timothée 3. <rire> Eh oui, Dieu va te changer, Dieu va te transformer et tu vas, tu vas parler de Jésus, tu vas témoigner de son nom. Et bien sûr. Voilà. 2 Timothée 3, 1. Regarde, 2 Timothée 3. Il dit quoi Sache que dans les... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui se disent à la catholique, je suis chrétien parce que je suis catholique, est-ce que tu l'as déjà lu ça C'est marqué. Tu te dis évangélique, c'est marqué, ce n'est pas moi qui l'invente. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, inc un, 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 implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, très emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Non, le Seigneur, on sait qu'il y aura ce genre de personnes, mais Dieu les appelle, les aime, et veut qu'ils soient touchés, gagnés par l'Évangile. Moi aussi, quand on m'a parlé de Dieu, je disais, mais attends, mais moi je prie aussi. Je pensais connaître Dieu. Mais non, mais attends, je vais quand même, tu vois, je vais, quand je vais à l'église en tant que femme, mais tu as vu, je me mets quand même de manière correcte et pieuse. Voilà. Mais quand je sors, je sais que je vis ma vie. Je vais en boîte de nuit, je vais me secouer, je vais me balancer le corps. Eh oui. Et après, tu dis non, le dimanche, tu viens après à l'église. Non, ce n'est pas bon. Il faut avoir la vie de Dieu. Mais bien sûr, la vie du Seigneur. Regarde, ils diront, ils diront, ils sont chrétiens. Mais ils ne comprennent même pas le terme de chrétien, ça veut dire quoi. Alors qu'on a donné aux gens le mot de chrétien, parce que justement, ils avaient justement, ils avaient une conduite droite. On a dit, vous êtes des chrétiens. C'est dans Actes des Apôtres, 3.11, on verra tout à l'heure. On a dit, vous, serez, vous êtes des chrétiens à Antioche. 
de Christos en grec. Chrétien. C'est pour ça. Et comprenez encore. On a vu cette partie-là. Regardez. On a vu cette partie-là. On dit parfois. Il ne faut pas vous cacher dans la Bible. Quand on dit catho, catholique égale selon universel. Église universelle. Musulman. Il ne faut pas avoir peur. Ici, on, on apprend de tout ici. Ils disent, ils disent, ça veut dire soumis. Soumis. Selon Abraham. Abraham, qui était le père de la foi. Voilà, c'est ce qu'ils disent, selon eux. Voilà. Hein? Catholique, universel, musulman, excusez-moi pour l'écriture, soumis à Abraham, parce que Abraham était soumis à Dieu. Donc, ils disent comme nous, vous savez que, alors pour information, il faut le savoir, les, les musulmans, on sait bien, c'est Abraham avait deux, deux enfants, Isaac et Ismaël. Ismaël était le fils, malheureusement, il a été séduit, on dit le fils de la rébellion. Ismaël est du côté musulman, Isaac était chez les juifs, après de là est sorti Jésus, qui n'est pas né d'un père, mais du Saint-Esprit, pour pouvoir dire, je viens pour toute l'humanité. Ne vous cachez pas derrière les mots. Alors, ils vont te dire, oui, mais nous, ça veut dire soumis. Ce n'est pas parce que ça veut dire soumis que tu es ça. Non, c'est faux. Parce que si tu dis vraiment descendre d'Abraham, tu comprendras qu'Abraham était le père de la foi. Et Jésus dit, Abraham, quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Avant qu'Abraham soit, Jésus était. Parce que Jésus est le père fait chair. Voilà, il était. Donc, il ne faut pas qu'on vous, qu vous trompe, qu'on vous manipule. Quand tu dis catholique et universel, ça veut dire humanité pour tout le monde. Oui, mais en quoi il faut dans ce cas-là croire en celui qui a dit « Je donnerai mon fils afin que nul ne périsse pour le monde entier. » Faire ce que Dieu nous dit. Donc, il ne faut pas se cacher dans un mot et ne pas faire ce que le mot dit. Là, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on se comprend <rire> Donc, ça devient plus clair. Non, on n'a pas de guerre à faire avec les cathos. On a dit juste que votre doctrine, elle est bizarre, elle n'est pas bonne. Il faut vous appuyer sur ce que la Bible dit. Et là, on peut dire universel. Oui, Amen. <rire> Mais bien sûr, il faut comprendre ces choses-là. Et quand on dit soumis, Soumis à Dieu, pourquoi Parce qu'avant, est-ce que vous êtes vraiment soumis Est-ce que, que Issa, ils appellent Jésus, ils disent que c'est lui qui viendra Je dis, mais pourquoi c'est lui qui viendra Pourquoi vous n'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur Ah non, vous n'allez pas, monsieur, tout ce qu'on m'a mis dans la tête. Parce que s'il dit oui, ils peuvent se faire tailler. Donc il y a tout ça. Donc il faut les aimer, il ne faut pas critiquer. Mais il faut amener les gens par l'amour à Dieu. C'est tout. Voilà. L'évangile, Injil, chez eux. Il dit, on sait que Jésus a fait tant de miracles. Il est le seul à avoir fait autant de miracles. Mais pourquoi vous ne pas l'accepter C'est quoi le problème parce que c'est le diable qui empêche. Et comme on avait vu là, il y a deux semaines, si vous ne croyez pas à notre, notre évangile, nous savons que c'est le, le maître de ce ciel, le diable, qui a aveuglé votre intelligence. Simplement. Ah non, c'est pas autre chose. Mais non, on vous a dit les êtres là. Écoute, écoute, attends, on va, on va prendre un chronique pour que tu comprennes que c'est rien. Regardez, est-ce que vous prenez un chronique euh, 21, un chronique, c'est dans le premier testament. La première alliance, on peut dire ça. Enfin, un chronique... 21.1. Il faut aimer tout le monde, mais il faut dire aux gens qu'on n'est pas des religieux. Il faut que les âmes viennent à Jésus-Christ. 1 Chronique 21.1. Il, il y a beaucoup de personnes, tu vas voir, ils viennent... Euh, oui, j'ai un problème, prie pour moi, prie pour moi. Mais on ne veut pas Jésus. Mais au bout d'un moment, ça devient comme du maraboutage, ou de la sorcellerie, ou de la tchémoiserie, ou, 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 ou le côté médium. C'est-à-dire que je ne veux pas de Dieu, mais j'ai appris que les prières marchent. Alors, prie pour maintenant, au bout d'un moment, on dit stop. Il faut, il faut accepter Jésus parce que, au bout d'un moment, on n'est pas chez les médiums ici. Non, on n'est pas chez les, chez les marabouts. Il faut dire oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. 1 Chronique 21.1. 1 Chronique 21, tu vois, le Seigneur te dit quoi Tu vas voir. Satan se dressa contre ouais. Israël, Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Oui. David dit à Joab et au chef du peuple Allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba. Dans. Voilà. Et il y a une autre qui nous tient. Va dans le 14, mais dans le 14, s'il te plaît. Dans verset 14. Ouais. L'Éternel envoya la peste en Israël oui. et 70 000 hommes furent tués en Israël. Oui. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque mmh. l'Éternel regarda et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur. Cela suffit. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air de battage d'Ornan, le, Jé le Jébusien. Amen. Vas-y. 
David leva les yeux et Soit, les anges de hein. Voilà. Il se tenait entre la terre et le ciel avec à la main son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Amen. Merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça vous montre qu'il y a un mais. Un... Ça nous démontre quoi Qu'il y a une réalité spirituelle. Il y a un monde spirituel qui agit, qui travaille. Il faut vraiment le comprendre. Il y a un monde spirituel qui travaille, qui agit. Il voit un ange avec une épée, prêt à frapper. Mais Dieu est en amour, c'est l'amour de Dieu. Stop, ne le fais pas. Ça veut dire que quand tu vis, quand tu marches, il y a des êtres spirituels qui sont là pour te protéger quand tu as dit oui à Jésus, ou bien qui sont là pour justement te faire le mal quand tu n'acceptes pas. Regardez comment les gens croient à ces choses. Moi, on sait que Satan est rebelle. Il a été rebelle. Il s'est rebellé. Et c'est lui le prince de la rébellion. Donc c'est lui qui t'inspire de ne pas croire que Dieu existe. Eh oui, de croire à ces êtres-là. Il y a des livres comme ça qui sortent dans le monde. Comment peut-on croire à un être J'ai dit, mais vous faites une, vous faites une erreur. Posez-vous la question. Quand les gens vont chez les marabouts, les tchèboiseries, tous ces trucs-là. Moi, moi, quand je ne connaissais pas Dieu, ça m'est arrivé aussi. Voilà, on ne va pas commencer à raconter n'importe quoi. C'est m'est Quand ces gens tirent les cartes, ou tournent les graines, ou je ne sais pas, ils font n'importe quoi. À qui ils parlent il faut poser, À qui ils parlent À qui ils causent À qui ils parlent Et comme ils vont te dire une petite chose qui va se faire un peu dans ta vie, ils vont dire, oh là là, ça marche. Non ça marche, mais le diable est obligé de te séduire. C'est un ange de lumière. Pour mieux t'appâter. Et après, pas te taper. Eh oui. Moi, j'ai un collègue du travail qui me disait, il y a, ils ont leur forum là à Versailles et tout ça. Ils, ils y vont. Oui, ils ont la, 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 les arts divinatoires et tout ça. Ils vont là-bas, ils me disent, oui, j'ai demandé, j'ai posé la question pour toute l'entreprise. Sauf que tu n'as pas pu prévoir la séparation avec ta compagne. Tu n'as pas pu prévoir que tu allais perdre le contrat. Mais en crise, Dieu nous protège et nous garde. Mais non, il y a des choses qu'on... Jésus est réel. Et pourquoi Je sais bien, il est vivant. Nos vies sont cachées en Christ. Et quand tu caches ta vie en Christ, les démons ne peuvent pas t'atteindre. Ils t'attaquent, te... ils, ils te rôlent autour de toi, mais ils ne peuvent pas t'avoir. Tout le monde touche à ces choses-là. Tout le monde pratique ces choses. Même ceux qui ne croient pas croient. Les athées croient aussi. Parce que tu, forcément, tu crois en toi, selon eux. Mais tu crois, tu crois en quelque chose, sans le savoir. Mais sauf que ton être, ton petit corps, il va périr. Et ton âme sera devant Dieu. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Tout l'homme confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tout le monde le dira. Voilà. Tu vois, la vie, ça, on ne, ça ne prévient pas. Tu ne sais pas quand. Mais avec Christ, tu es protégé, c'est ce qu'on essaie de dire. Et même si tu perds ta vie, tu iras dans la gloire. Dans l'éternité, avec Christ, il n'y aura plus de facture, il n'y aura plus de dette, c'est fini. Il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus rien. On, on aura un corps glorieux, on n'aura pas besoin de mal. Tout, tout sera là. On pourra être dans la félicité avec Dieu. Et ceux qui auront cru, domineront, régneront avec Christ. Mille ans, domineront sur les nations. Oui, c'est ça. C'est ça, il, vient, il revient bientôt le Seigneur. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas que dans les champs. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils se moquent. Oh, vous chantez, Alléluia, regarde-moi, c'est là. Ils chantent, oui, c'est ça. Tu n'as pas, pas compris la puissance du sang. Tu n'as rien compris. Moi, je ne suis pas religieux. Parce qu'on connaît la puissance qui est en crise. Voilà. Quand les démons s'amusent, on les menace au nom de Jésus. On les chante au nom de Jésus. C'est comme ça. Et après, on est bien, on est heureux, on est content. C'est comme ça. Parce qu'on a compris qu'on ne sert pas la religion. Voilà. Moi, je ne voulais pas de la religion. Ça ne m'intéressait pas. Je suis oppressé, ça ne va pas, je suis malade. Comment on fait Dieu a dit, en mon nom, tu chasseras les démons. En mon nom, les maladies. En mon nom, vous tirerez les serpents. Voilà. En mon nom, par la foi. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas de la religion, là. Voilà. Tu souffres, c'est quoi C'est un problème, c'est quoi C'est du travail, c'est quoi C'est quoi ta situation sociale Qu'est-ce qui se passe Alors, parle à Dieu. Deviens chrétien et comprends qu'est-ce que le plan merveilleux que Dieu a pour toi. On ne demande pas les millions, non. On demande quand même une petite vie un peu correcte pour être un témoignage. C'est ça qu'on demande au Seigneur. Mais pour ça, il faut s'humilier ça devant le Seigneur. Comprendre que tout ce que tu juis sur la terre, c'est lui qui les a créés. Voilà. Tu n'as rien créé de toi-même. Rien du tout. Voilà. On aime se pavaner dans les plages et tout ça. Faire la bronzette, tout ça. Tout ce que Dieu a créé. On aime manger des cocos dans, à la plage, dans les îles et tout. On aime ça, voilà. On aime ça, voilà. Mais on n'a pas compris que c'est Dieu qui a tout créé. Et il va tout ça, il va tout raser après. Voilà, il reviendra le Seigneur, voilà. Moi, après, je profite de ces choses. Mais en Christ, en Christ, en Christ. Et après, quand je vois un requin. 
Quand je vois un hippopotame, je dis, Seigneur, que, que ta création est merveilleuse. Qu'est-ce qu'elle est scandée Alors ne jouons pas les hypocrites avec Dieu. Jean, j'ai déjà entendu parler de Dieu. Jean, j'adopte une attitude chrétienne, religieuse, quand je viens à l'église. Mais je sais que dans mon cœur, il n'y a rien de tout ça. Tu es, je suis une âme. Je suis un esprit. J'ai une âme, je suis dans un corps. L'aspect extérieur, moi, personnellement, ça ne me trompe plus, c'est fini. J'ai déjà vu des verres, des... c'est ça, c'est fini ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir tes fouilles. Tu me dis, tu es que je veux voir comment tu vis. Parfois, Dieu nous donne des caméras spirituelles dans l'esprit. Non, mais non, il mais ne faut, faut pas vous laisser séduire. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit. Il y, a, il y a des soeurs qui sont fait avoir comme ça. Elles sont à l'église, elles sont pieux. Et un gars, il arrive, il dit qu'il est chrétien. Et là, ils sont avec toutes les filles de l'église. Je ne suis pas marié parce que comme elles sont chargées de désir. Mais on est là pour dire, non, elles sont chargées de désir. Alors, et le gars, il est séduit. Il a déjà une autre fiancée dans l'église, il sort avec d'autres. Et j'ai vu un qui a, qui a demandé pardon à Dieu, un directeur de chorale, mais frère, mais non, mais c'est terrible, pour l'adultère. Il a sa part de pomme. Mais non, il a été humble, il a demandé, on a prié pour lui. Il dit, je pour l'adultère. Directeur de chorale. <rire> c'est, c'est ça, c'est des couillonnades. Si tu n'es pas. Ça, ça, c'est des macacris, c'est ça, voilà. On est là au piano, on joue au piano. Mais on a le pasteur qui est en train de chanter, voilà. C'est comme ça, hé, hey, donne-moi, tu dis-moi, moi, je dis, voilà. Et c'est ça le problème. Et c'est ça, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'hypocrisie. Et voilà le problème. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Jésus-Christ veut qu'on soit vrai avec lui, qu'on soit humble avec lui, qu'on soit uni avec lui, qu'on soit associé avec lui. Et après, il te donne ce qui est pour toi. Et vous vivez après une vie d'éternité. Vous êtes heureux. Il y a des petits combats, c'est normal. Mais c'est pour vous former, vous façonner. Dieu a dit jeune, quand il disait mariez-vous, soyez féconds. Soyez heureux. Mais voilà, c'est possible. Je vais te dire, attends, comment Dieu dit plus de 10 ans, mais comment Non, parce que toi, tu penses, il y a des amis qui me disent, mais attendez, les femmes, c'est tous les problèmes de la terre. Ça n'a pas fait les histoires. Voilà pourquoi on préfère aller gauche-droite. Gauche-droite. Il dit, mais oui, mais, oui, mais je dis, mais tu as rencontré une qui, tu, qui paraît bien. Il dit, oui, mais Albert, en quelques mois, qu'est-ce que ça va donner Alors on est gauche-droite, on cherche partout. Pourtant, il me dit, elle m'a dit. Et un, un gars travail, elle m'a dit qu'elle allait à l'église l'après-midi parce qu'à la défense, c'est des trucs catholiques, tu vois. Il me dit, ça m'a touché, je crois. Je dis, mais tu vois, c'est pas lui. Oui, mais tu sais, tu sais, mais je sais pas, mes amis m'ont tellement dit qu'avec une fille, tu sais, ça peut être comme. Je dis, mais non, parce que si tu marches par rapport à ce qu'on t'a mis dans le crâne, ça ne marchera pas pour toi. Je disais à quelqu'un que j'aime bien, c'est pas parce que toi, tu es cassé, c'est parce que toi, ça ne va pas que moi, ça ne doit pas aller. Il faut arrêter, j'ai pas envie de me calquer sur toi. Je suis désolé, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Non. Tout est manipulation. Tout est manipulation. Tout. Il a eu un dégât avec sa copine. Et ils ne sont pas allés se marier. Et puis, il te dit, mais toi, tu sais, femme là, femme là, les femmes, tout ça, ça ne marche pas, c'est pas bon. Non, si, ça marche, c'est bon. Parce qu'il faut que l'homme et la femme retrouvent leur place. Mais c'est en Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas marcher dans cette vie en refusant le mot d'emploi. Écoute, quand tu as un téléviseur, par exemple, quand vous avez des téléviseurs, bon, tu sais à peu près comment on a pu, comment on a lu, mais quand tu recherches des recherches avancées, parfois tu lis un peu le bottin, ou bien tu te renseignes, voilà. Comment tu veux vivre ici-bas et tu refuses le mot d'emploi Le mot d'emploi, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Comment tu, veux, comment tu fais ça Tu vas vivre jusqu'à un temps et tu seras bloqué. Parce qu'il y a des mystères que tu ne comprends pas. Tu es avec une femme parce que ça fait 5 ans, tu te dis, je la connais déjà partout. Pourquoi Parce que physiquement, vous vous connaissez. Physiquement, vous avez tout fait. Tu te dis, tu connais. Non, tu ne connais personne. La chair n'est qu'un bas, c'est tout. Tu ne connais pas. Et beaucoup de personnes ont raté souvent les choses qui leur ont été promis. Parce qu'ils ne sont pas allés plus loin. Quand hier, je me rappelle, c'est hier avant-hier, on parlait avec Sandra. Je donne dans mon cœur d'abord au Seigneur. Le Seigneur nous faisait comprendre quand ça ne va pas dans ta vie. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Pour me rencontrer en eau profonde. Tu ne comprends pas, va en eau profonde. Prie, parfois, prends un temps de jeûne. Va en eau profonde. Pour essayer que Dieu puisse t'expliquer les choses. Et ça monte à ton esprit. Tu dis, wow, c'est bien, j'ai compris. En eau profonde, en profondeur. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Le monde passera avec sa convoitise. Si il a dit le monde passera. Mais ma parole, non. Le monde passera. Ça passera. Le monde passera. J'ai perdu déjà des êtres chers dans ma vie. Le monde passera. 
Je me disais, le jour où ils partiront, okay, comment ma vie, comment Le monde passera. Mais sa parole, non. Voilà. C'est comme ça. C'est ça la vie. Bienvenue au club. Il faut accepter le Seigneur à sauveur. Il faut, comme ton Dieu, comme ton Seigneur. Parce qu'on nous a fait croire que marcher avec Dieu, ça allait voir le curé. Ça allait voir la basilique. Ça allait tourner les graines. Ça va être une grosse croix là. Comme parfois ceux qui sont dans le rap et tout ça, machin là. Ils mettent un grand pendentif là. Une croix en or ou je ne sais pas comment là. Là, ils pensent qu'ils ouais, ils croient en Jésus. Comme un qui est déjà mort, ça peut être Tupac, il y a longtemps, tu machin. On dit, tu connais, voilà, tu vois, les, les, voilà, Tupac, il y en a plein partout, voilà. Et avec la croix, on dit, eh, just uh, go in with trust, uh, we, we judge, tu vois, je, 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 Jésus va me juger, bon, les morts criés par balle et tout ça. Bon, avec la côte nord, ouest, tout ça, aux états unis Mais tu vois, ces gens-là, c'est même ces gens qu'on connaît avant, mais, on, mais comment on connaît ces trucs-là, tu vois. Mais Jésus est venu changer notre vie. Jésus nous a fait comprendre que ils ne sont pas éternels. Ils sont utilisés justement sans le savoir. Ils utilisent votre, justement votre ignorance pour vous manipuler. Vous allez dans les concerts bizarres, comme on a dit, ils font des signes, ma scène, les yo, les machins, et toi tu fais, mais eux ils savent qui ils adorent. On a dit les Beyoncé, les Jazzy, tout. ils savent qui ils adorent. Ils savent qui ils adorent. La bête, voilà, ils savent qui ils adorent. Mais toi, tu ne le connais pas. Allez, vite tes poches, donne-nous, voilà, et on t'en sorcelle, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chez les sorciers, tu es en sorcellerie. Tu mets tout ça chez toi, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, et après, tu viens à l'église, tu dis, je suis en Dieu. Non, tu n'es pas en Dieu, non. Ce n'est pas vrai, ces histoires, c'est faux. Eux-mêmes, ils cherchent le Seigneur, ils cherchent Dieu, ils sont perdus. Beyoncé a gagné dans une chorale. Tout celle-là qui est mort, pas carré, l'autre là, comment elle s'appelle Il faut le dire, il faut le dire, parce que vos enfants, vous vous en moquez, mais vos enfants, ils se gardent de ça. Qui ça Voilà, Houston. Elle est dans une chorale, dans une chorale, voilà. Mais après le don de Dieu, on va faire du n'importe quoi après dehors avec ça. Parce qu'on veut plus d'argent, plus de monnaie. Et après, c'est son frère qui s'est repenti en disant, c'est lui qui l'a mis dans la drogue. En fait, on croyait que c'était son, son mari. C'est lui qui l'a conduit dans la drogue. Il dit, je m'excuse. Elle, en fait, moi, j'ai pu... Parce que je ne sais pas à quel moment qu'elle résiste ou pas. Elle a, mais elle allait jusqu'à la mort. Parce qu'elle avait des problèmes, des soucis. Pourquoi Parce que tu es, tu es sorti de la présence de Dieu. Tu as fait, tu as été une star. Oui, d'accord. Tu as fait des films, oui, d'accord, mais regarde où tu as fini. Voilà. Il faut comprendre. Pourquoi Parce que de l'argent. Le diable, en fait, te donne de l'argent. Il y a beaucoup qui réussissent. On leur dit, il y a même, écoutez, en Afrique, même au Cameroun, je crois, j'ai vu ça dans le pays aussi, il y a des femmes, on leur demande pour réussir. Il y a une technique aujourd'hui, mourir jeune, vivre riche. Voilà. Eh oui, 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 mais, ah, mais bien sûr, elles elle elle marchent nues, mais bien sûr, parce que, pour adorer, parce que le diable leur dit, le diable, mais il faut comprendre ces trucs, ici il y a d'autres techniques aussi, on vous en dira, Chacun, chaque pays a cette équipe, mais c'est le même diable qui est derrière, vous marchez nu, à poil, partout, et parce qu'après, elles roulent elle roule en rêve 4, en 4 4 en voiture, hein, tout ça, mais elles doivent, se, elles doivent marcher nu, et après, les gens les filment, les gens parfois les, les, les fouettent, tu vois, c'est pas grave, et puis elles, se mettent à, elles adorent, et après tu les vois, elles sont directes, tout, tout ça, machin, Bien sûr que je crois. Ouais, parce que il faut que tu payes le prix. Il y a toujours un prix à payer. Avec Jésus, c'est ta vie de consécration. Mais il y a le bonheur derrière. Il y a toujours un prix à payer. Eh oui Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix. À... Pourquoi Parce que le, le diable est le maître, le prince de ce siècle. Dieu l'a chuté quand il a désobéi. Il est ici bas pour contrôler. Mais Jésus est venu sur la terre afin que ses œuvres soient manifestes. Et afin qu'il soit détruit, justement. Qu'il soit détruit. Et sa fin est proche. Mais en Christ, nous avons la vie éternelle. Écoute, quels que soient tes problèmes, il faut que tu sois sincère et vrai avec Dieu. Que tu t'approches du Seigneur sincèrement. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre ces choses-là. On va prendre un passage, on va prendre un passage dans... On va prendre un passage, regarde. On va prendre un passage. Colossiens 2, 18. Eh oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est prince, il est réel, il est autorité, il est force, il est puissance. Jésus-Christ est Seigneur. Colossiens 2, 18. Mais bien sûr. Mmh. Eh oui. Je dois.
doit avoir le même comportement partout. Si je ne l'ai pas, je dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me changes, que tu me transformes. Comme le frère a donné son témoignage ce matin, tu vois, sa fille, elle, elle se dit, je vois que Dieu commence à travailler parce qu'il veut que... Les gens sont conscients. C'est qu'on se dit non, j'ai encore un petit peu de plaisir. Ce n'est pas encore fini. Oui, je sais que Dieu existe, mais <rire> Dieu existe, mais j'ai encore besoin un peu de plaisir, un petit peu de boîte de nuit encore. Il faut un petit peu. Mais sauf que tu peux aller dedans et ne pas ressortir. Ah, tu peux attraper des maladies bizarres et finir. Et puis c'est tout. Eh oui. Et comme justement on n'a pas cru en Dieu, on, on a commencé à fréquenter quelqu'un, on, on est allé jusqu'au mari et tout ça. Et comme Dieu, on n'a pas rencontré Dieu, Dieu n'a pas mis la paix en nous, alors on s'amuse maintenant à, 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 à critiquer l'autre, à insulter l'autre, et après aller voir ailleurs. Pourquoi Parce que Dieu n'est pas dans nos cœur. On vole Dieu, on veut le mariage alors que Dieu a permis que ces choses soient, mais on le veut sans Dieu. Tout le monde, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire arrive, on ne gère pas. On ne contrôle pas, on envoie balader. Voilà. C'est ça le problème, parce qu'on n'a pas Dieu dans nos cœurs. Eh oui Regarde, Colossiens 2, 2, 18. Le Seigneur dit quoi Il dit... Que personne, par son goût, d'une fausse humilité, ou du culte de quoi Ce qu'on a dit, des anges. Des anges Ne vous prive de la, de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. Quoi Colossiens 2, 18. Voilà. Que personne ne vous trompe. Même les marabouts voient des choses. Hein? Les sorciers, là, ils voient. Les tiens les médiums, ils voient des choses. Les présidents, même, ils voient. Ah ben oui pour prendre des décisions. Mais qu'est-ce que vous croyez mais, vous, Si vous refusez Jésus, vous n'avez rien compris. Pour vous diriger, il croit à leurs affaires. Mais il faut comprendre. Comprenez que le monde n'est pas que physique. Pour vous diriger, il croit en leurs affaires. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué. <rire> mais vous, vous, vous êtes là. C'est votre problème. Ceux qui ne veulent pas croire en Jésus, c'est votre problème. Mais sachez que ceux que vous dirigez, eux, ils croient en leurs affaires. Il y en a qui ils, ils ont été poussés par amour de l'argent dans ces choses-là. Dieu va les en délivrer pour ceux et certains, même qui sont dans la musique et tout ça, rap et tout ça. Et il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font. Tout le monde le sait aujourd'hui. Parce que même dans les clips bizarres, quand ils font des scènes, ça c'est des scènes, des, des scènes de sacrifice qu'ils font. Et après, vous êtes content, vous voyez ça à la MTV, à la M6, vous êtes content, yo, yo, on est content, on tape des mains. Mais tu ne sais pas derrière ce qu'il y a. Ah oui vous ne savez pas, il y a des... Oui, pardon. Ah, ben oui, il y a de ces choses, hein. Parce que quand tu vois des trucs, tu dis... Mais bien sûr. C'est... A... Tout à fait. Il y a tout, toutes ces choses-là sont là, vivent autour de nous. C'est ça quand ils font le coupé décalé, leur danse. Il y a tellement de choses, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça, ils voulaient dénoncer ces pratiques-là. Ce n'est pas, pas pour que les gens soient délivrés, les gens comprennent la réalité de Dieu. Oui, mon gars, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ces choses-là, il faut comprendre. Pourquoi vous vous demandez pourquoi vous, les présidents de certains pays La population souffre, mais on s'en moque. On mange sur votre tête. Ça souffre, mais nous, on a des villas partout. Aux amours de l'argent détruit. Mais en Christ, on a la possibilité d'être heureux aussi. Dieu peut t'élever sans besoin d'avoir. Tu n'as pas besoin d'aller coucher. Comme pour les, pour les femmes où c'est dans elles sont obligées de coucher pour avoir de l'argent. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Tu vas en cachette, tu dis, je dis à personne, monsieur, oui, d'accord, j'ai besoin d'argent. Est-ce que. Ou restaurant, et puis voilà. Et après, quand tu te maries, tu te sens souillé. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a des femmes qui se sont données à Jésus aussi. Elles ont dit, je suis mal parce que j'ai trompé un jour mon mari. Ou bien les maris aussi, je suis mal. Voilà. Vous voyez comment on détruit les cœurs. Et quand ces trucs rentrent dans ton cœur, même si tu t'es lavé avec du savon, mais tu es impur dans ton cœur, tu es mal, tu es souillé. Et tu vis dans la culpabilité. Il y en a plein comme ça. Plein. Il y en a, il y en a plein, 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 plein. C'est ça, cette vie dans laquelle... Écoutez, ayez de la fierté, de la dignité. 
ne vendez pas vos corps. Parce que c'est pareil, c'est de la prostitution. Ne vendez pas vos corps pour rien du tout. Si tu dois mettre deux ans pour arriver à quelque chose, et en couchant six mois ou deux, ben on n'en veut pas, on va attendre. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, il faut dire les choses. Il faut, faut dire les choses. Et après, on va les vivre, on adore, on célèbre. Voilà. Et on est content, on dit, voilà, on part, on dit n'importe quoi. Tu vois Regarde. Prends Apocalypse 21.8. Apocalypse 21.8. Hmm? Ça marche, hein? l'élévation en Christ, ça marche. Ça, ça, ça marche, les choses-là. Ça marche, ça marche. 21, 8. Regarde. Regarde, regarde, regarde. regarde. On va aller sur le, sur le 6, 21, 6. Voilà. C'est Jésus hein, qui parle. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Hein? À celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, et ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. C'est mis pour les gens qui ne sont pas en conformité avec Dieu, qui ont refusé, qui ont blasphémé. Dieu, on s'en moque, qu'on n'en veut pas. Pas celui qui dit oui à Jésus et il accepte que Dieu le fasse grandir. Mais ce qu'il dit, j'en veux pas de Dieu. Maman, je fais ce que je veux, j'ai ma vie. Je suis encore jeune. Je veux prendre mon pied. Non. J'ai dit, voilà. Et si Dieu, si Jésus vient maintenant, 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 là, il vient maintenant. Est-ce que tu penses que dans ton cœur, <rire> par rapport à ta vie, est-ce que tu penses que tu es prêt Moi, tout le temps, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Il faut fermer les portes. Fermer les portes. Tu vois, ce n'est pas catholique, ça. Ce n'est pas de la religion. Parce que Jésus, Jésus est amour, il est puissant, il est autorité, il est force, il est souveraineté, il est force, il est puissance. C'est ça, tu ne sers pas n'importe qui. C'est pour ça, gémissez pour vos familles, priez pour vos familles. Et oui, comprends, quand Dieu te donne une bénédiction, ou Dieu te donne un travail, ce que tu veux, tu dis, bon, je veux quand même lui dire, ce, ce Dieu-là, je vais le remercier pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Dis-toi ceci, c'est un être suprême qui t'a accordé ta grâce. Comprends que tout ce que tu as, les démons n'ont pas voulu que tu l'aies. Et ils combattent même pour que vous ne l'ayez pas. Dieu se bat, il combat pour vous. Tu penses, regardez, vous cherchez un emploi. Le nombre de CV qui sont repoussés, le nombre de personnes qui ne trouvent pas de travail. Vous pensez que c'est Dieu qui ne veut pas que tu trouves un travail pour pouvoir manger, becter un petit peu Les démons, ils ne veulent pas que tu sois heureux. S'ils peuvent te taper, ils te tapent. Parce que Dieu permet que tu trouves quelque chose. Dieu permet que tu aies un abri. Hé hey Il y en a, ils ne sont pas assez reconnaissants. Dieu comprend que c'est Dieu, le grand Dieu, qui a eu pitié de toi, qui a dit, je vais t'accorder ma grâce. Le grand Dieu qui a eu pitié de toi. Non, je mérite ça, parce que j'ai fait, j'ai Bac plus 4, 5, je mérite ça, mais tu mérites quoi Il y a des gens, ils arrivent à ça, Bac plus 6, 7, et ils meurent. On les trouve morts dans une baignoire. Il y avait un dernier un étudiant français à Tokyo, on l'a trouvé dans une baignoire mort. Il faisait HEC et tout ça. Il est mort. Voilà. Les parents, tout cet argent investi, elle ne pour rien. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est dommage, mais c'est ça. Voilà. Tu veux investir sur mon enfant, il sera un grand génial. Oui, c'est bien. Il faut faire les études. Mais après, <rire> si tu es chrétien, remets-le à Dieu. C'est mieux. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut rencontrer là-bas. Et après, fini. L'enfant a de grands projets. Mais tu ne sais pas, Dieu seul connaît sa vie. Donc il faut intercéder. Job, le grand Job, qui est marqué dans la Bible, pour chacun de ses enfants, il intercédait. Il est pour chacun de ses enfants, afin que nul ne soit justement. Il disait, si le diable, Seigneur, les pousse à faire n'importe quoi, je tenais présent mes enfants. Est-ce que nous le faisons Est-ce que tu présentes ta famille à Dieu Est-ce que tu présentes les tiens à Dieu Il faut les présenter. 
en a qui sont dans la sorcellerie, d'autres choses, d'autres qui en foutent, qui se battent la nuit, qui vont coucher avec les femmes de, de, chez eux, en fait. On appelle ça les, les, les soucouillants, les dorlistes, ou les, les hommes, les femmes de nuit, ou, ou, ou certains, on appelle ça aussi euh, euh, les incubes, les succubes, toutes ces choses-là, voilà, les, voilà, toutes ces choses-là. Les esprits de nuit qui viennent la nuit avec les femmes, avec les hommes, les hommes qui voient la couche, ils disent, oh, je vais rien faire avec quelqu'un, mais oh, c'est tout mouillé, voilà, c'est ça, et qu'est-ce que tu crois toutes ces choses-là, c'est des esprits qui travaillent. Voilà. Il y a parfois des... Oui, il y a beaucoup de femmes qui le vivent, ça. Même des hommes qui le vivent, ils disent, ma, ma couche est mouillée, je n'ai rien fait, là. Parce qu'il y a un esprit qui est venu te travailler. Voilà, comme ça. Il hein, vient te travailler. Tu vois, c'est ça. Et, et on peut aller plus loin, on ne va pas plus loin. Parce qu'il faut, il faut croire en Jésus-Christ, comme ça, un Et il n'y a pas de technique. Il n'y a pas l'histoire, on met du sel, parce que, ou bien on met du sel pour chasser les mauvais esprits, ou bien on, on, on verse, je ne sais pas quoi. Il y en a parfois dans certains pays, on verse du whisky devant la porte pour donner à boire au monde. Il n'y a pas ça, ou du sel. Tu purifies quoi avec le sel Le sel, si tu n'en as pas assez, tu te prends pour mettre dans ta cuisine. Il n'y a pas à mettre du sel pour chasser les démons. Ça, c'est les couilles, on a ça. Voilà, il y en a qui font ça, ils mettent du sel. Parce qu'on est le sel de la terre, n'importe quoi. C'est ton comportement qui va chasser ces esprits-là. Ton attitude, du sel. Pour, on prie, on met le sel, on est toi. On met de l'encens. Ah, ah, on va chasser. Ouais, on, tu purifies quoi Tu ne purifies rien du tout. Nous sommes dans la nouvelle alliance. En Christ, nous les chassons, nous les chassons. Le Seigneur a dit celui qui croit en moi, ils auront tenté ces démons. Voilà, ils les chasseront. Ils vont les délivrer. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Tu cours les du point à gauche à droite. Ce n'est pas Dieu qui veut ainsi. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. C'est le diable qui fait ainsi. Donc tu dois. Tu, pour, parce que le diable veut te piéger, t'amener en eau ténébreuse. Voilà. Eh oui. L'enfant, il va grandir. Je ne veux pas lui dire je, 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 je vais t'acheter les gens pour te protéger les capots. Il dit non, je ne veux pas faire. C'est tout. Si tu fais, c'est ton problème. Mais je ne veux pas sortir mon argent pour te protéger. Non, ce n'est pas question. Non. Ah non, pas question. Je ne veux pas aller au supermarché, prendre des capotes, mais jamais. Je te dis, il ne faut pas le faire. Attends ton mariage. Grandis, va à l'école. On nous a tellement mangé à, à la manière religieuse. Que, quoi ah, ah, Je crois que tu es dit, non, je suis, tu as une question, il n'y a pas de souci. Hein. On est, on est, ici, on est fils, il hein, n'y a pas de problème. Tu vois, et, je, et, et je, je, comment, comment on appelle ça il y a, je, Tu vois, on nous a tellement fait croire. Et pour certains, dire que arriver jusqu'à 18 ans, on peut avoir des amis, filles, des garçons, tout ça, sans pour autant aller sur nous, on dit il y a un problème, il est fou, il est incroyable, il est bizarre. Mais non, attendez, il faut arrêter. Ça a été créé, parce qu'on vous a mis ça dans le crâne. Ça a été créé pour, pour être s'épanoui dans le mariage, pas que pour faire des enfants, non s'épanouir dans le dans, parce que j'aime ma femme avec qui je suis uni on partage ce moment d'émotion c'est plus loin que ça c'est spirituel c'est pas juste un plaisir vite fait bien faire là. et tellement le diable a mis ses, ses pulsions dans nos têtes avec des films érotiques pour nous tout ça des films bizarres là dans les têtes que quand tu as tel tu es tellement gavé de ça avec des sites bizarres des sites, des sites x là tellement bizarre que dans ta tête tu, quand, tellement tu as des pulsions que quand euh, et tu dis, il n'y a pas, tu as manque, il faut aller, tu fais, non, mais il faut, mais non, il faut, je suis au sort de là. Les cassettes, tu les casses, tu les brises, et puis tu mets à la poubelle, voilà. Et le Seigneur, sans moi le porno, mais il faut, il faut dire ça aux gens. Même les femmes, c'est pareil, il y en a, ils vont les dents, et puis c'est tout, tu sors de là. Moi, quand on a, on a envie de Jésus le Seigneur, et ça, je suis content. Il y a des choses où j'ai fait des paquets, j'ai mis tout à la poubelle. Honnêtement, je ne suis pas déçu. Tout à la poubelle, les choses qui ne te tenaient pas gloire. Poubelle. Poubelle. Voilà. Parce que n'oubliez pas une chose. Quand les gens font la bêtise dans l'écran que tu regardes, en esprit tu es avec eux et tu fais la chose avec eux, ben oui, qu'est-ce que tu crois Le Seigneur a dit, celui qui regarde une femme chargée de désir, même sans qu'il ne soit déjà allé au lit, il a déjà fait la bêtise. Tout. Donc, euh, <rire> tu es avec eux. Et c'est, et c'est une partout. Voilà, c'est ça, c'est ça le nom que ça passe. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ou des orgies, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il ne faut, faut pas dire n'importe il faut dire la vérité aux gens. Donc tu dois dire, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Fais tes affaires avec ceux qui, qui t'es promis. Putain, il faut sortir de ces choses. Il faut sortir de là. Voilà. Parce que, sans le savoir, je fais ce qu'on appelle la fornication spirituelle. Et ça devient, et voilà. Et après, la preuve, il y a des enfants, ils ont vu des films bizarres. Ils ont dit, même un enfant qui a tué toute sa famille. Parce que j'ai vu le film, je ne sais pas de quoi, et j'ai, les parents arrivaient, boum, 
La soeur, boum, fait frère, boum. Et il y en a, quand, il y a même dans la, à la police, je vous ai déjà dit ça, le gars, il faisait un témoignage, il tapait, bon, le, il écrit, tu vois, le rapport et tout ça. L'enfant de 11 ans fait n'importe quoi dans les cages. La fille, elle demande au garçon, parce qu'elle a vu des choses bizarres, fait, allez-y, regardez mon truc et tout ça. Des choses bizarres. Et il, le policier, il était, il, était, il était débité, il ne comprenait rien. Et le parent disait, mais ce n'est pas moi qui t'ai appris ça. On ne gère pas tout. Comprenez vos enfants, vos frères, vos soeurs. Vous vous voyez, vous vous connaissez, vous dites que vous êtes frère et soeur. C'est ce que vous dites, parce que vous vous ressemblez. Mais dans les cœurs, vous ne savez pas qui est qui. Non. Toi, tu peux dire que tu gères. Mais ton frère et ta soeur, tu ne sais pas s'il si est, il est addict à ça, s'il si a l'addiction à ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu seul sait. C'est pour ça que Dieu voit les cœurs, les cœurs, les cœurs. Dieu voit les cœurs. Et Dieu dit à chaque cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Viens, 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 viens. Voilà. Laisse-moi changer ta vie. C'est ça, c'est autre chose. C'est ça. L'évangile, c'est ça. Parce que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il vient te chercher, 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 chercher par la parole. T'es bien pour ça, un petit peu. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Il vient te chercher par la parole. Moi, j'étais dans mes choses. Jésus est venu me chercher par la parole. Et la sainteté, après, c'est bien. Tu la vis. Ce n'est pas le Père Fouetta. Dieu n'est pas Père Fouetta. Dieu est amour. Il l'aime. Mais il faut vivre sa vie. Quand tu vis sa vie, quand tu transpires sa vie, tu es heureux. Tu es pas. Tu dis, Seigneur, c'est ça que j'ai loupé alors. Il dit, oui, parce que tu étais trop tenté par ce monde. Il y a trop de tentations qui vous écartent de moi. Un homme ne vaut pas mieux que Dieu. Une femme ne vaut pas mieux que Dieu. Quand Dieu te donnera ce qu'il te faut pour toi, tu verras. Tu comprendras. Tu me comprendras. Tu me comprends pas encore, tu me comprendras. Et quand tu seras même avec la, la chose, tu, même si vous êtes heureux, tu diras, tu comprendras que c'est vraiment spirituel. Et Dieu, c'est, 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 c'est une autre vie. C'est pour ça que quand je parle avec des gens et mes collègues, je dis, je vous comprends. Mais je vous comprends. Je n'ai, je vous, je n'ai rien contre personne. Je vous comprends. Parce que sans Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, c'est pas vrai. C'est pas, tu tiens un temps et après tu craques. C'est tout. Et tu fais après ce que tu as envie de faire. Mais oui, allez, c'est ça. Donc voilà, donc dis-toi une chose, Dieu ne regarde pas ton, a- ton aspect extérieur. Dieu regarde ton cœur, c'est ton cœur. Ton cœur de femme, ton cœur d'homme, voilà. Dieu regarde ton cœur, voilà. Quelqu'un peut être là, il dit je suis très machin, mais quand il va arriver à la maison, il, il va être prêt à boxer, à s'énerver quand on machin, il dit non, je connais ton cœur qui m'intéresse. Ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est ton cœur que Dieu veut. Ça peut arriver qu'on se mette en colère, mais on doit dominer la colère. Dominer. Regarde. Prenons, prenons Caïn, prenons Genèse, prenons Genèse, prenons Genèse. Vous allez, vous allez comprendre. Dieu regarde au cœur. Prenons Genèse, Genèse 4-5. Genèse 4-5. Prenez Genèse 4-5. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour, la passion de Dieu, la passion de Dieu, le cœur du Père. Parfois, Dieu est blessé, Dieu est attristé quand il voit des gens qui sont Dieu, qui sont rebelles à sa parole, qui, qui, qui savent qu'il existe, mais ils n'ont du mal. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de choses, voilà, tellement de choses qui nous bloquent. Ils sont rebelles à sa parole. Voilà. Alléluia. Genèse 4, 5. Ah. Ah. Alléluia. Et quand ces jeunes-là, quand ils sont dans le machin, les, 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 là, des machins, tout ça, ils, sont, ils ont des voitures avec des jantes en or et tout ça. Alors, les jeunes qui voient ça, ils ont envie d'être pareil. Ils ont dit, moi aussi, j'ai envie de l'argent. Je veux. Je veux. Il y a quelqu'un qui me dit, ah ben, moi, je n'ai pas envie de complications. J'ai envie d'avoir de l'argent. Quand j'ai envie de voyager, je veux de l'argent. Je veux du cash. Je veux qu'il y ait de l'argent dans mes poches. Je dis, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie, tu vois. Et parce que tu as vu cette image à la télé. Ça tourne. Ça a des femmes de gauche à droite partout. Ça verse le champagne. Voilà, ça casse le champagne et tout ça. Il faut arrêter. On peut regarder un film qui n'est pas mauvais si on veut. Mais des films se garent, garent. Si tu veux devenir couillon idiot, regarde la télé 24 heures sur 24. Vas-y, vas-y. On va te laver la cervelle. Vas-y. Regarde, si tu veux devenir con idiot, 24. Vas-y, 24 heures sur 24. Mets-toi devant avec les pop Vas-y. Allez, amuse-toi. Regarde, regarde. Tu deviendras couillon. Mais il y a des choses parfois qui nous donnent dedans qui sont pas mal. Les documentaires. Il y a des choses qui sont, les, qui sont instructives. Après, on peut se divertir. Mais il y a des choses instructives, parfois. On ne les regarde pas. Dernièrement, il parlait de l'histoire. On a vu, quand on a dimanche, on a parlé de Facebook et tout. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti un documentaire sur la 3. Encore, hein? c'est, c'est terrible, les choses qui se passent. 
on, ils ont confirmé ce qu'on a dit, même si tu mets avec un pseudonyme et tout ça, si les gens te parlent dans le pseudonyme, ouais, mais ouais, ça va, c'est ton vrai nom, et hop, les robots, et puis on te retrouve dans le vrai. Voilà. Et, et tu vois même les gens qui vont prendre ton nom, ton prénom et ta photo et qui font un faux euh, compte à ton nom. Il y a un homme politique qui a laissé l'affaire. Et oui, un faux compte avec ton nom, ta photo et tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur Internet, il faut faire attention. Avec les PDA, tout le monde est photographe. Je vais sur les champs élysées je prends une photo avec une femme et puis je vais faire quoi C'est ma femme. Tout, est, tout, est, tout, les caméras, tout le monde, c'est grave aujourd'hui, mais c'est grave. Ça là, c'est une bénédiction et c'est dangereux aussi. Mais c'est une bénédiction parce que Dieu va nous, va nous, va nous taper pour tous ceux qui ne diront pas oui, parce qu'il va dire, vous aviez tout avec les PDA. À pas cher, tu peux mettre la Bible dedans, tu peux tout mettre dedans. Même si tu n'as pas de, 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 de machin, de forfait, je ne sais pas quoi, forfait euh, iPhone, tu vas chez toi, tu captes un peu de Wi-Fi, c'est bon, tu fais descendre Internet, c'est tout. Donc, on n'a pas d'excuses, on n'a pas d'excuses. Je n'ai pas l'iPhone, mais tu as Internet, tu as... Je n'ai pas l'ordinateur, mais il y a des points fonds partout, là. Tu y a pas... Va chez un pote, il n'y a pas d'excuses, voilà. Il n'y a pas d'excuses. La connaissance est divulguée à tout le monde aujourd'hui. Elle est traduite dans toutes les langues. En haïtien, en créole, tout ça, en français, en bambara, même en pygmée, en toutes les langues, elle est traduite. La Bible aujourd'hui, là. Le best-seller, la plus grosse, ils l'ont frappé à tellement d'exemplaires. C'est pour ça que le Seigneur, quand il viendra nous juger, il dira, vous n'avez aucune excuse. Tout était à votre portée. Dernièrement, à Pâques, je ne sais pas quoi, ils ont mis un film de Dieu, de Jésus. On a dit que pas mal de personnes ont regardé, même des incroyants. Alors, il n'y a pas d'excuse. Non, 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 non. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Tu diras, non, 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 y a, écoutez... Sortez de la religion. Prenez Jésus comme votre, comme votre corps, comme votre Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Je peux dire comme David, je n'ai jamais vu. Oui, Dieu nous éprouve pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir, pour faire sortir en nous le champ. Et en toi, là, il y a, y, a, y a un être qui a envie de manger. Il y a un être qui est constant en toi. Et c'est lui qui doit vivre. C'est lui que Dieu appelle. Dans l'esprit, là, c'est lui. Il est bien. Lui n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur. Rien. Lui, ton esprit, c'est lui que Dieu veut. On nous met tellement avec un mascara, on nous capte. Dieu veut ton esprit. Parce qu'en lui réside le vrai champion. En lui réside le vrai puissant. Le vrai prince. C'est ton esprit. Qui est fort Et le diable, il nous met dans la faiblesse spirituelle. Dans la paresse spirituelle. Dans le découragement. Tu es triste quand tu vois quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Alors est-ce que tu pries Est-ce que tu prends autorité pour nettoyer le paysage spirituel un petit peu Nettoie le paysage spirituel. Oui, il a été engueulé avec les gens au téléphone. Ouais, tu ne fais pas ça, non. Prie, 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 prie. Oui, il a envoyé des SMS bizarres, tout ça. Prie. Un peu Dieu. Voilà. Comprends. Aujourd'hui, pendant ce moment, qu'il y a des forces qui sont opposées. Des forces qui ne veulent pas que vous entendiez. Des forces qui mettent la division. Dans des couples et tout ça. Il y a des forces qui font ça. C'est pas parce que hier, les parents ont échoué qu'on doit échouer. Non Père, mais tu as échoué, moi je n'échouerai pas, voilà, c'est comme ça. Et je te démontrerai qui est Dieu, c'est comme ça. Tu es mon père, tu es ma mère, tu m'as conçu. Mais en Christ, non, 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 j'ai rencontré mon Dieu. Voilà, c'est comme ça. Et avec beaucoup d'amour, je dirais, tu t'es trompé, tu t'es égaré. Mais Dieu est Dieu. Rencontre-le. Voilà, c'est comme ça. C'est ça l'amour de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est ça, c'est ça Dieu. Et même si j'ai connu des échecs, en Christ, qu'est-ce que dit la Bible En Christ, nous sommes une nouvelle création. C'est une bonne nouvelle, ça. Toutes les choses anciennes sont... Vous ne connaissez pas Sont passées. La Bible dit aussi, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Si on a dit que ça ne marchait pas, ça doit marcher pour toi. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a parfois des équipes de football... Elles sont menées. Jusqu'à la fin, elles se battent pour marquer un but et pour gagner après. C'est ce que Dieu nous demande. De se battre. Ce n'est pas parce que ça va mal que ça doit aller mal pour toi. Non. Tu dois avoir un peu de cran. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Tu dois arrêter de faire le faux et tout ça. Là, qui font les, 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 le, le faux, on fait tout et n'importe quoi. Les faux papiers, tout ça là. Il y a de ces choses, il y a de ces choses, il y a de ces choses, il y a de ces choses. Il y a de ces choses. Je dois accepter que Dieu me renouvelle mon âme complètement pour vivre dans le droit. Dieu Seigneur, 
Je veux vivre dans le droit. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux vivre dans ton amour, dans ta grâce, dans ta félicité. Voilà. C'est ça. Je te prends, je t'accepte, Seigneur, dans mon cœur. Je pensais te connaître, mais je ne te connaissais pas. Tous les jours, je dis, Seigneur, je ne te connais pas. J'apprends, je découvre, je découvre. Je découvre. C'est normal parce qu'il est éternel. Personne n'est au-dessus de lui. Comme je disais à mon fils ce matin, lui seul s'est créé. Toi, tu es créé par lui, mais lui seul est le commencement. Voilà pourquoi on a lu dans Apocalypse 21, 3, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Arrête de raisonner. Arrête de dire non, mais qui l'a créé lui Tu vas te casser la tête. Déjà, accepte que lui déjà t'a créé. Accepte qu'il a mis dans tes parents le don de géniteur. Et après, il dira, on ira en eau profonde maintenant. Commence par le commencement en avant. Ne commence pas par la fin. Ne brouille pas les pistes. Ne dis pas, je connais. Parce que j'ai fait ma confirmation, comme disent certains. Je suis allé à l'église. Je connais. Non, tu ne connais pas. Non, non, non. Parce que Dieu, ça se découvre. Dieu se révèle. On ne connaît pas Dieu. Dieu se révèle à nous. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille catho-protestante que je... Non Même parfois, je priais pour les morts. On dit prier pour ceux, voilà. Tu vas devant les tombes, tu pries. Tu es là où il y a le grand-père. Bénis-le, bénis-le, bénis quoi, tu bénis quoi les gens, il faut te sauver, tu bénis quoi Quoi tu bénis Tu bénis rien du tout. C'est ta marche ici-bas qui fera que tu seras quelque part. Ah non Et là, on prie, on prie, on prie. Mais une fois qu'on rencontre Jésus, on dit non, je ne connaissais pas. Non. Jésus-Christ connaît toutes choses. Il est Seigneur, il est sauveur. Donc dis quoi que tes amis, même peu importe l'amour que tu as pour eux, ce sont des êtres humains qui ont un esprit, qui ont une âme et un corps comme toi. Et tôt ou tard, vos esprits vous seront redemandés devant Dieu. On dit maintenant, on a joué, on s'est amusé. On va passer tout le film de ta vie devant toi. Parce que, écoutez, ce que vous oubliez, quand tu as vécu quelque chose, tu es capable de te rappeler ce que tu as vécu, il y a même dix ans. Ton âme, c'est un enregistreur. Tout ce que tu as créé, c'est parce que c'est inscrit dans ton âme. En fait, tu ne peux rien cacher. Et Dieu sait ce qu'il est dans ton âme. Et ton âme enregistre tout. C'est ça qui est fort. Tout ton âme enregistre tout. Ton âme sait tout ce que tu as fait. Ta conscience, elle sait. Elle connaît. Parfois, elle te juge et t'accuse même parfois. Quand tu as pris quelque chose qui n'était pas pour toi, elle te le rappelle parfois. Ton âme. Et après, je peux faire beau ici, tout mignon ici. Mais mon âme me parle. Et c'est pour ça que le Seigneur prend mes pensées. Voilà pourquoi David disait tout le temps, mon âme. Béni l'éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. David connaissait cette connaissance. Il avait compris qu'il n'était pas juste charnel. Il avait compris que ça, c'est pour tenir ça, oui. Mais il avait compris qu'il était esprit de temps. Et c'est ce que Dieu veut. Tu as ton nom, toi, tu m'as dit ce matin, ton nom de ta vie, mais ton esprit, Dieu connaît, il y a un autre nom. Et nous, toi, tu l'appelles par son nom, mais Dieu l'appelle par autre chose. Dieu connaît le nom que vous lui avez donné charnellement, mais Dieu connaît son autre nom. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, de ton père, il te connaissait. Parce que tu étais auprès de Dieu, parce que tu as un esprit. Et quand et tu dois revenir à Christ. Eh, oui, c'est ça, il faut comprendre. Ta vraie vie ne commence pas parce que tu es né dans une famille. Non, tu as un esprit qui a été logé dans un corps. Pour accomplir une mission ici bas tu es en mission donc tout acte que tu poseras dès maintenant si tu ne le savais pas tu vas récolter tôt ou tard les conséquences puisque la bible dit on récolte ce qu'on sème c'est comme ça c'est ce que la bible dit tout ce qu'on récolte ce qu'on sème maintenant si on a on a semé quelque chose qui n'est pas à la gloire de dieu on a la possibilité de réparer de corriger c'est possible c'est pour ça que dieu parle de abat les rebelles c'est ça. Dieu ne condamne pas celui qui ne savait pas. Il dit maintenant que tu sais, viens à moi et ne, te, ne va pas dans la rébellion. C'est tout. Le diable s'est rebellé, il n'a pas voulu se soumettre. Mais toi, soumets-toi à moi. Tu l'ai chuté. Et la place du diable, c'est dans les temps de feu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Choisir des médiums ici-bas, en France, aux Antilles, en Haïti, partout, en Afrique, au Cameroun, des, 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 des marabouts, tout ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais sa fin est proche. Dieu le laisse œuvrer pourquoi Pour voir ceux vraiment qui aiment Dieu, qui croient vraiment en Dieu. C'est pour ça que le mal et le bien sont devant toi. Afin que tu, que tu puisses justement, tu dois choisir un camp. Tu dois choisir un camp. 
Vous dire, maintenant, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête ma vie. Écoutez, Dieu est capable de vous démontrer que vivre avec lui, ce n'est pas la misère. Vivre avec lui, ce n'est pas, ce n'est pas perdre son temps. Non, je suis désolé. Quand je viens ici, je ne perds pas mon temps. Je sais ce que je viens chercher. Je sais qui j'aime. Parce que dans la vie, dans la semaine, il m'accompagne, il m'aide partout. Quand les gens veulent s'énerver avec moi, à mon travail et tout ça, ils me gèrent, ils régulent, ils me donnent la victoire. C'est ça. Et après, ils me donnent de les aimer après, pas de les écraser, de les aimer. A vu aussi que eux soient sauvés. Voilà. C'est ça. L'amour de Dieu, la compassion des âmes. C'est des choses que la télé ne va pas t'enseigner. Non. C'est la parole de Dieu qui t'enseigne ça. Le réma. Beaucoup connaissent ce qu'on appelle le logos, la parole. Le logos, parole. Mais le réma, la révélation, c'est autre chose. Et Dieu se révèle à toi. Ce n'est pas parce que tu sais lire deux, trois versets que tu connais Dieu. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as, deux, deux, tu as deux, trois visions tous les soirs. C'est faux. Dieu te les donne pour justement te permettre justement de t'accrocher à lui. Paul a reçu des grandes visions. Mais il disait, je me bats pour rester accroché jusqu'à la fin. De ne vous laisser séduire par personne. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ta manière de vivre est une vie de Dieu. Je ne dis pas une manière religieuse avec le, la, la canne, avec la toge. Euh, la toge et puis la, le chapeau sur la tête. Et la papa mobile. On se dit on est de Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Ou bien je dis euh, on est dans, dans un coin, dans un, confi- dans, dans un couvent. Avec tout ça, avec des poulains, machin, des... Non, je ne dis pas ça. Non, je parle du cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. Que personne ne vous séduise, ton cœur. Et tu dois apprendre à discerner. Mais oui. Si je prie Dieu avec un cœur impur, j'ai beau avoir tout l'apparat religieux, Dieu n'est pas avec moi. Et oui. Ça, on ne le sait pas, mais c'est la vérité. J'ai beau rentrer dans une basilique, dans l'église, apprendre le, le, l'eau bénite et puis faire le signe de la croix. Si mon cœur n'est pas pur, je ne suis pas là. Et ce n'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, non. Puisque Dieu est unique. La Bible dit Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Saint, écoutez, Saint, Saint, Saint est qui L'Éternel. Il n'y a pas dit trois personnes. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La même personne. Ils sont un. Il ne faut pas les diviser. Saint est mis pour les trois personnes. Les trois qui sont un. Les manifestations de Dieu. Plus, en, en trois, voilà, en trois reprises. Il ne faut pas se couillonner. Saint, Saint, Saint est l'éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'éternel. Tu vois, il aurait pu dire Saint, 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 euh, Muriel, euh, Marie-Carmen, euh, Cynthia. Non. Saint, 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 et je prends toi, Marie-Carmen. Pourtant, tu dis Saint, Saint, Saint. Les trois. Mais nous sommes un. Nous sommes indivisibles. Nous sommes uniques. Voilà. Ah oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Eh oui eh oui, il y a des choses à comprendre, des choses à comprendre. Même dans la jeunesse, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il faut désirer la connaissance. Alléluia. Qui aime la connaissance de Dieu Qui aime la parole de Dieu Qui aime la parole de Dieu La parole de Dieu délivre. Amen, amen. C'est ça, il faut aimer Dieu. La religion. Non, non. C'est une vie spirituelle. Ce n'est pas de la religion. Non, non. Ce n'est pas de la religion. Non. Je vais au travail, comme tout le monde, mais j'ai compris à qui j'appartiens. Et partout dedans, je me conduis de manière à respecter, faire respecter sa parole. C'est tout. Comprenez ceci. Nous ne servons pas un Dieu qui est statique dans un point qui ne bouge pas. Un gros Bouddha qui, est dans un, qui ne bouge pas. Non. Nous servons le grand Dieu, véritable, le Seigneur. Il est beau, il est magnifique. Il est... Moi, il, c'est lui qui m'a séduit, qui m'a dragué. Ah ben oui. Hein. Il, m'a, il m'a séduit, le Seigneur. Il m'a fait du bien. Il m'a séduit. Il m'a, il m'a séduit. Il est magnifique. Il est beau. Il est, sa présence est belle. Quand il te touche, il dit, oh Seigneur, Seigneur. Tu, 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 si parfois tu as des pensées bizarres, et tu, tu marches, tu fais tes courses, tu, il y a parfois une colère. Et, Seigneur, ah, si. Il y avait, je m'appelle une fois, j'étais dans un garage, je, j'allais amener la voiture, et puis je marche, je dépose la voiture au garagiste, et puis tu tournes. Je dis, mais s'il y avait du monde, je n'y avait pas, je me serais mis à genoux. Mais dans ton cœur, tu dis, majesté. À lui, la majesté. Oh, oh. Alléluia, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est autre chose. C'est du feu, quoi, en Dieu. Et il consume en toi toutes les choses qui ne sont pas à sa gloire. Il les consume. Tous les dégâts. Il consume tout. 
et te libère de ton avis. Un vie véritable. Il béni soit ton nom. Oh, mais c'est possible. C'est possible. Un être humain qui ne veut pas de Jésus, qui ne veut pas te suivre, vous mets-le dans les mains du Seigneur. Mets-le dans les mains du Seigneur. Ne t'occupe pas, il soit en paix. Dieu va, Dieu va me toucher ce monsieur. Ah oui pour les fouetter spirituellement, tous les êtres, là, les entités qui, qui, qui s'opposent, vous, vous, vous devenez des hommes et des femmes de foi, de feu qui se lèvent comme ça, d'accord. Bon, tu m'as dit une pensée un peu bizarre, ça m'a fait mal au cœur, mais moi, je vais prendre mon armure un petit peu, voilà. Je prends mon armure, voilà. Voilà. Je vais prendre l'autorité, voilà. Je vais secouer les murailles, voilà. Je vais faire tomber les forteresses, voilà. C'est comme ça, c'est ça. Et là, tu fais tomber, tu fais tomber les forteresses. Et ça c'est classique, ça c'est classique, ça c'est classique. Voilà, et Dieu te donne de voir. Dieu veut que tu sois puissant. La Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant, que tu sois conquérant. J'ordonne que tu sois puissant. Que tu secoues les montagnes. Alors, il faut arrêter de pleurer. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il faut arrêter de pleurer. Dieu est plus beau qu'une femme qui te plairait dans la rue. Dieu est plus beau qu'un homme, qu'un mec qui te plairait dans la rue. Voilà. Parce qu'après, il te donne son corps et c'est fini. Après, voilà. Mais va, quand, tu, quand tu vas souffrir, parfois, tu as de la peine. Mais il ne va pas rentrer dans ton cœur. Ce n'est pas son problème. Et alors, et donc, on n'est pas au confessionnal ici. Ce n'est pas mon problème, ça. Dieu est tout. Dieu est plus beau. Si tu as compris que Dieu a créé l'homme et la femme que tu aimes, que tu désires, que tu espères, mais tout ça, c'est en Dieu. C'est parce que on a, quand on voit l'orange, elle est belle, l'orange. C'est pour ça qu'Adam et Eve, voilà comme elle, elle est belle, la pauvre. Elle a vu que le fruit était beau. Mais elle n'a pas compris la beauté de Yeshua, de Jésus-Christ. Que c'est Jésus. Yeshua Yeshua, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. Yeshua, Yeshua Amashia. Tu vois, le Messie. Il a, c'est vrai, je dis en hébreu, voilà. Et tu vois, il est plus beau que ça. Que ça, il est plus beau que les choses palpables. Il les a créées. Donc, il va te donner le temps de palper la chose que tu désires. Mais ne brûle pas le mystère. Viens d'abord à lui. Et tu verras. Tu verras. Sinon, tu vas prendre quelqu'un. Vous allez vous diviser. Pourquoi Parce que vous... Écoute, la personne que tu aimes, que vous aimez, il a un cœur, tu as un cœur. Là, vous êtes assis, là, tous les deux. Je prends un exemple. Est-ce que tu sens en cet instant ce qui est dans son cœur Non, tu la vois, tu ne sais pas. Elle paraît. Voilà, c'est tout. Vous pouvez être assis là, toi, tu, tu penses à autre chose, et vice versa. Donc, mais Dieu voit. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on peut se confier en Dieu. C'est pour ça qu'on peut se confier en Dieu. Il voit nos cœurs. Je me rappelle une fois, on, est, on, on allait je sais pas, dans, quel pays, dans, dans l'avion, et tu vois, pendant qu'on était dans les trous d'air, et tu sens l'onction, la, la, la présence de Dieu descend. Il dit, waouh, Seigneur, tu es partout. Ah, tu es là, tu manges ton repas, mais... Je dis, merci, Seigneur. Oh, alors, Seigneur, il y a 300 passagers. Je dis, mais Seigneur, c'est magnifique, c'est vraiment... Tu es partout comme ça, mais oui. Il est partout. Parce qu'il dit, quand vous me direz, oui, mon esprit habitera en vous. Il sera en vous, à l'extérieur de vous. Il vous entourera. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. D'être troublé dans ses pensées et de sentir la présence. Tu dis, wow, j'ai failli faire une bêtise, mais ta présence m'a rattrapé. Il faut aspirer à ça. C'est pour ça, c'est ce qu'on veut vous dire dans ce ministère, que la présence de Dieu est réelle. Jésus-Christ est réel. Le Saint-Esprit est réel. Il ne veut pas se mettre quand on chante contre nous. Non, partout, 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 partout. C'est ça. La présence du Christ, du Messie. Alléluia. Génissons son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, nous bénissons son nom. Regarde, on va prendre un dernier passage. Proverbe 8, 17. Que dit Jésus Alléluia. Nous bénissons son nom, nous bénissons son nom. Si tu veux t'approcher du Seigneur, approche-toi de Dieu. Alléluia. Proverbe 8, 17. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Proverbe 8, 17. Alléluia. Oh, nous tous en français. Proverbe 8, 17. Nous tous, on, on pensait connaître Dieu, mais on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas le Seigneur. On ne connaissait pas le Seigneur. Ah, on ne connaissait pas le Seigneur. Nous ne connaissions pas le Seigneur. Proverbe 8, 17. Alléluia. Proverbe 8, 17. Alléluia. Proverbe 8, 17. Proverbe 8, 17. 
Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Proverbe 8, 17. Proverbe 8, 17. Proverbe 8, 17. Seigneur dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées, la justice. Mon fruit. Tu aurais pu dire que oui, c'est de oh, l'argent, Dieu donne de l'argent et tout ça. Non. Hein? Proverbe 8-17. Et qu'est-ce qu'il te dit plus loin Il te dit plus loin. Mon fruit, parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Hein? Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur. Et le profit qu'on en tire, qu'on tire de moi, est préférable à de l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor. Bible dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Mais tu vas dire non. Il te dit non, mon fruit est meilleur que l'or pur. En fait, la richesse matérielle est inférieure à la richesse que Dieu peut donner. Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher la prospérité financière sans aller dire aux gens d'abord non, c'est spirituellement d'abord. Et il fait ce qu'il veut dans la vie après. L'erreur, c'est qu'on dit aux gens, venez à Dieu, vous aurez de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et après, on ne leur dit pas qu'il faut régler leur vie. Et après, ils ont que des malheurs, que des malheurs. Parce qu'on n'a pas dit qu'appartenir à Christ, il y avait justement la vraie vie, la vie éternelle. La richesse, la sagesse. C'est avec ça que tu pourras dire, même si tu as de l'argent, moi, j'ai plus que de l'argent. Il me donne de quoi manger, de quoi vivre. C'est bon. Et j'ai plus que tout ça. S'il veut me donner plus, il donnera. Mais j'ai plus que tout ça. C'est ça. Jésus, c'est ça. Pourquoi Parce que quand il a créé la terre, tout ce qui était dedans lui appartenait, lui appartient. Les hommes ont tiré les métaux, ont frappé de la monnaie. Mais Dieu dit, si je ne crée pas le métal, on ne peut pas faire de la monnaie. Tout m'appartient. En ceci, il dit, l'or et l'argent m'appartient. Et après, il te dit, donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, à part de la monnaie. Il est dans le matériau. S'il n'y a pas de matériau, l'homme ne peut pas frapper de l'argent. S'il n'y a pas de papier, s'il n'y a pas de bois pour faire du... L'homme ne peut pas frapper de l'argent. Non. L'homme a besoin de Dieu même s'il joue le rebelle. Il a besoin de Dieu pour vivre. Il a besoin de Dieu pour faire. Il a besoin de Dieu pour agir. Même s'il joue le rebelle. C'est pour ça que si tu connais quelqu'un qui ne joue encore le rebelle, mets dans les mains du Seigneur. Mais nous ne sommes pas le fruit de hasard ce matin. Si Dieu nous invite dans sa maison, si Dieu nous appelle dans sa maison, c'est parce qu'il a un plan, un plan véritable, un plan parfait. Il faut tendre la main à Jésus. Dieu Seigneur, je pensais te connaître, mais tu me démontres. Tu me montres que tu es autre chose. Tu me montres que tu es autrement. Tu me montres que tu es Seigneur. Tu me montres que tu es Seigneur. Je veux que tu viennes à moi. Je veux venir à toi. C'est ça. Je te veux dans ma vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus est tout. Jésus est magnifique. Jésus est formidable. Ceux qui m'aiment, je les aimerai. On aime en faisant quoi En gardant ses commandements. Parfois, il y a des choses qui sont tellement, c'est vrai, effectivement, tu vas dire difficile parce que tu as été habitué à une chose. Mais si tu tends la main de Jésus, tu ne sais pas le bonheur qu'il y a derrière. Il est plus beau que tout ce que, que tu possèdes. Il est plus beau que tout l'argent, tout ce que tu peux avoir. Il est plus beau que même la maison que tu occupes. Il est plus beau que ça. Dieu veut nous sortir de là. Nous sortir du statu quo. Nous sortir de nos vies déréglées. Nous donner de voir sa gloire. Voir sa main. Voir sa puissance. Voir sa force. C'est pour ça que nous sommes contents à chaque fois. Quand nous venons. À chaque fois pour l'adorer. À chaque fois. Bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Écoute, on va prendre. Il finit 
Le dernier passage. Dans Luc, Luc 10, 20. Luc 10, 20. Regardez. Parce que le Seigneur, ce matin, nous a permis, nous a décrit le monde spirituel. Je veux que quand tu sors d'ici, tu aies conscience qu'au-dessus de toi, il y a des êtres qui sont là pour te faire la guerre. Et que Jésus est mort à la croix pour t'en sortir. Et moi, tous les jours, ce passage me parle. Tu vois Luc 10, 20. Luc 10, 20. Regarde. Mmh. 10-17. C'est ces êtres-là qui nous font la guerre. On va envoyer sur le 10-17. Luc 10-17. Mmh. Le message de ce matin, c'est il t'appelle. Il t'appelle, ne refuse pas. Il t'appelle. Regarde. Alléluia. 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 Moi, je pensais le connaître. Non, non, non. Il ne faut pas nous faire croire. On, on connaît Dieu quand on vit dans sa parole. C'est ça. Avec sa parole. Regarde. 10, 17, il dit, les 70, donc des gens que Dieu, Jésus avait envoyés, tous joyeux, enfants s'il vous plaît, les 70 revinrent tous joyeux et disent, Seigneur, même les démons nous sommes, nous sommes sous, sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel, comme un éclair, tu vois. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Pas sur les scorpions, les, pas, pas sur les animaux les démons. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Voilà. Ne vous réjouissez pas que les esprits vous ont soumis. Vous sont soumis. Ça veut dire, Jésus te met en confiance. Je ne suis pas cato. Il te fait comprendre qu'il y a des esprits. Et Jésus est mort à la croix, a été crucifié pour donner une défaite aux démons, donner de vivre au nouveau. C'est ça. Il dit, ne vous réjouissez pas que les esprits, parce que vous m'avez à moi, sont soumis. Non. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parce qu'ils ont eu la défaite. Et nous devons, c'est sur eux que tu dois régner, sur la puissance, sur leur égarement. Il va faire croire, justement. Ils nous font croire que nous connaissons Dieu. Non. On connaît Dieu quand on demeure dans sa part. Demeurer dans sa parole, il te dit, j'enverrai le Père, son Esprit Saint. C'est lui justement qui te donnera un consolateur, le Saint-Esprit, qui te guidera. Et tu sentiras sa présence. Et tu pourras manifester la puissance de Dieu. Voilà. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son Saint nom. Alléluia. Gloire à Jésus pour son amour. Gloire à Jésus pour sa puissance. Gloire à Jésus pour sa force. Alléluia. Nous bénissons le Saint nom du Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus est bon, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Regarde. On va prendre encore, excusez-moi, dans Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Quoi? Matthieu 24, 24. 24, 24. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Amen. 24, 24. Le Seigneur dit quoi? Il dit? Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, ceux qui ont été choisis. Tu vois? Il y a des gens qui vont venir vous séduire. Il y a des gens qui, vont, qui, sont les, qui, qui distribuent parfois les cartes dans, dans, dans le métro des cartes. Venez, 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 venez chez nous. Mariage, promesse de ceci-là. Ils distribuent des cartes pour aller voir, pour aller à Château d'Eau, pour aller, aller voir les marabouts et tous ces machins-là. Ils te prennent même la carte bleue. Ils feront des, des prodiges, des miracles. Ils vont vous dire, quand vous voulez, tu veux telle fille, telle femme, je vais l'attacher pour. Il y a même beaucoup, beaucoup de jeunes antiques qui, qui jouent avec la sorcellerie aujourd'hui. Mais après, ils ont des morts bizarres. Ah oui, on a, on a entendu des nouvelles. Des morts bizarres. Parce que le diable, quand il te donne un peu de pouvoir comme ça, il ne te dit pas qu'il va te tabasser, te tuer après. Il y a une dame ici que je connaissais, euh, il n'y a pas loin en France, elle me disait ceci, moi la nuit, elle avait ses pouvoirs, elle pouvait être deux, trois jours, elle disait, moi la nuit, on, on me donne des fessées. 
Eh oui, eh, qu'est-ce que vous croyez Les esprits sont réels, ça ne rigole pas, ces machins-là. Tu veux la gloire, tu veux la pouvoir, mais ils vont te redonner. Il y a plein de jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Ils veulent, quand ils veulent juste une petite fille, ils disent, celle-là, on va l'attacher un petit peu. Donne, allez, allez, donne, on prend le pouvoir. Mais après, ils ont des morts bizarres. Ils, se, ils meurent sur des quads et tout ça. Ils ont des accidents bizarres parce qu'ils ont touché. Ils sont allés voir justement le monsieur, ils ont eu du pouvoir parce qu'ils voulaient se lier à telle fille du quartier justement pour qu'elle ne bouge pas, pour qu'elle soit, elle soit sa chose. Et après, elle a gens entre toi et pour travailler pour lui. Voilà, et après, la mort. Ah, c'est comme ça. Et après, il meurt bizarrement. Parce qu'il touche à des choses interdites. Il rentre dans un monde spirituel de la mauvaise façon pour entrer en Christ. Et quand tu rentres en Christ, ce n'est pas pour faire le mal. C'est pour justement bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia.